Hello, I am Charuda from LearnWise. So, my twin Shilangal de Valare important dietilla sessions Lodiana Namakada the Wakon Trikina. So, Namalipa discuss it on Trikina the habit to begin with the end in mind in the Ladana. So, uh, be proactive in the habit in Shesham. This uh, second habit life like you can do in the second habit in a petty learn to the summit. You can do a feeling in the habit one. We will be proactive in the habit life in the complete responsibility. It is a task. And again, this uh, second habit like you can do begin with the end in mind. That is, our son and man's little kind of going to are a big in the land. Number life in the mission and the number of life in the goal and the in the last three share will like a little session. I don't know. A three share will like a little habit on a second habit to discuss another. So, Ningal Ningal experience and other ball a habit to learn to the same at the language habit in a particular kind of summit. Ningal can have a little feelings and other ball then a big prying a little comment here and then or maybe. मिस्वा <laughs> So, uh, we will discuss this habit. 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 We will discuss the map is a very correction. We have to write the right route. We have to discuss the second habit. We have to discuss the discussion. We have to reward the reward. We have to reward the reward. We have to reward the reward. We have to reward the correct talents and the skills and the history of the same time. I have a course and I have a job and I have a work and I have a work and I have a work so, I have a lot of money in the summit. I have a lot of economical issues and financial issues. I have a lot of money in Still, we have a habit to do this. This habit is important. We have to do this. 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 We have to do Stephen R. Covey, they have the seven habits of highly effective people in the book. Killer. Second habit, I take habit in a Ulkolikan than a number life in the meaning area the Munu to Pogunuru Uru habit telling ill Uru di the Martinum in the Lodesh Munda than Yana. Uruvaksha Namal in E. Sametha than a petty allergy in Davila, Lingal than a petty allergy can only some ink it in Davila. Nertha Parna Vole, our activity trapping in a cooding in a mulling in a jee which you are a daily office of Poguno, work in no, and weekends with the summit, just a family would have watched some spend in no. Adil code the lingle beyond that in the lower world or Baksha Miss Say the Void and Dago. Baksha Namal dreams candid in the Alanga youth at the summit, a young at the summit, okay, a little Padichon drink in the summit, the student at the summit, okay, Namal dream candid in the world or a little dream candid in the room. Future or I the killer or another kind of the language level a possible like the pump, epon, real, real, real life like when the summit, reality like when the summit, Ningle experience it in Dava. I didn't know Dang and a some boys to the and again, I'm going to some boys in the summit, Ningle are dreaming a pretty complete tomorrow on the boat and Dava. Okay, either on a life in the Ningle realize it, the other way to adjust it, the poor and I keep it and good, I'll try it in Dava. Pakshe, uh, I'm going to adjust it, the poor and other than Davish on top. Alangil or Bakshe in your adjustments life lane the last life at the end of the life look at the same frustration that can chance. Upon number and that's the end of the number life in the mission contributed the other one. Then there is the number of life in the goal and there is the life in the priorities and there is the meaning in the other number contributed. So our son and Manasil Kandu under Arabic and I'm in the other than discuss in the top. 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകും സോ ഇന്ന് വീക്ക് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ യുവർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഹാബിറ്റ് ടൂൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വാല്യൂസിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പേഴ്സണൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ വോക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് പറ്റിയൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മേ ബി മിസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ സെഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക സി മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആ സെൻറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് മണ്ണിൽ ലേൺ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ആ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആൻഡ് ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് ദെൻ പവർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇവ നാലും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവ നാലുമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് കേട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനും ഗോൾസിനൊക്കെ ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് ആ സെൻറ്ററാണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് അവർ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ആ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ എത്തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സ്പൗസ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സ്പൗസ് സെൻറ്റേർഡ് അതായത് ഈ പാർട്ട്നർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നറുടെ കൂടെ ലൈഫ് അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതാണ് ലൈഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈസ് മീൻസ് അതിൽ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആ ലൈഫിലാണ് സന്തോഷം എന്ന് കാണുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് സോ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സ്പൗസ് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഫാമിലി സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫാമിലി സെൻറ്റേർഡ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫാമിലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു നമ്മുടെ മുന്നുള്ള ജനറേഷൻ നമ്മുടെ ഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കുറച്ചുകൂടി
എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഫെയിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്ടേഴ്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പൊസിഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലഷർ സെൻറ്റേഡ് പ്ലഷർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ഈ പ്ലഷർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സി ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം വരുന്ന ജനറേഷൻ ഈ പ്ലസർ പ്ലഷർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സി അവർക്ക് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസ് എല്ലാതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ സന്തോഷമായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് കുറേ യാത്ര ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണോ പ്ലഷബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ സന്തോഷം നൽകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലഷർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് ഓർ എനിമി സെൻറ്റേഡ് സി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആളുകളുടെ ഈ യൂത്ത് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ദൻ അഗൈൻ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനിമി സെൻറ്റേഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻറ്റേഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ശത്രുതയൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് ശത്രു ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ എനിമീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എനിമീസ് എങ്ങനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻറ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിമീ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ചത്ത് സെൻറ്റേഡ് ചത്ത് സെൻറ്റേഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ റിലീജിയസിന് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ആൻഡ് അതാണ് ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലൈഫിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചത്ത് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് എന്താണ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് സ്പൗസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്ററിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടാസ്കും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്പൗസ് ആണോ ഫാമിലി ആണോ മണി ആണോ ഫെയിം ആണോ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെൻറ്ററിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വാല്യൂസും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എല്ലാം ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ഇയർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഷെയർ ഇയർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഏത് സെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സി ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മേഖല ഇപ്പം ഫിലിം മേഖലയിലാണ് ഫെയിം ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേഖലയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പുലർ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മിഷൻ
സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഗോൾസും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ മിഷൻസും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പൊ പോപ്പുലർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ടർ ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെയും അത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആൻഡ് യുവർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു യു ലവ് അറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ ലവ്ഡ് വോൺസ് കൻ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം നോയിങ് യുവർ ഗോൾസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് വിഷൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗോളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആ ഡ്രീമിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ വഴിയിൽ അവരെ അവർക്ക് അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ആരെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണൽ മിഷൻസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ് ഉള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുക എന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് സ്റ്റീഫൻ ഓ കോവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഡിക്റ്റക്റ്റ് റൈദർ ദാൻ ഇൻവെൻറ്റ് അവർ പേഴ്സണൽ മിഷൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യല്ല നേരെ മറിച്ച് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഇൻവെൻറ്റും ഡിക്റ്റക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ഡിക്റ്റക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയ ഒന്നിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ക ഡിസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല സോ വി ഡിക്റ്റക്ട് റാദർ ദാൻ ഇൻവെൻറ്റ് അവർ പേഴ്സണൽ മിഷൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഗോളൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഏതെങ്കിലും കോഴ്സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹിയർ ലേൺ വൈസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ ഇഗ്നു പോലുള്ള വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേൺ വൈസ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പി യു ജി പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാംസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും സമയം വഹിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഹാബിറ്റ്സ് പഠിച്ചു പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ സോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലേൺ വൈസിനെ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് വഴിയും ലേൺ വൈസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇനിയും മാറ്റി വെക്കേണ്ട സമയമല്ല സോ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഔൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിൽ വീക്ക് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ